हेलो माय डियर क्यूरियस एंड स्टूडियस स्टूडेंट्स ऑफ सर्जरी माय सेल्फ डॉक्टर महेश चौधरी आई एम वार्म वेलकमिंग यू इन माय सर्जरी लेक्चर सीरीज दिस सर्जरी लेक्चर सीरीज कंटेंट्स एंटायर सर्जरी विथ एनेसेशिया विथ रेडियोलॉजी विथ ऑर्थोपेडिक सो स्टेट यून विथ अस लेट स्टार्ट आवर सर्जरी लेक्चर सीरीज वेलकम अगेन माई डियर स्टूडेंट्स इन माई सर्जरी लेक्चर नंबर फोर्टी सेवन दैट इज द डिसीज ऑफ द किडनी एंड द डिसीज ऑफ द यूरिटर इन दिस लेक्चर वी विल कवर द स्मॉल पार्ट ऑफ द इम्ब्रियोलॉजी कंजेनेटल एनोमोलीज ऑफ द किडनी कंजेनेटल एनोमोलीज ऑफ द यूरिटर हॉर्शू किडनी एंड द पॉलिसिस्टिक किडनी नाउ स्टार्ट विथ द इम्ब्रियोलॉजी ऑफ द किडनी एंड द यूरिटर द किडनी डेवलप्स एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द यूरोजेनेटल ऑर्गन्स देर आर थ्री ऑर्गन्स फर्स्ट इज द प्रो नेफ्रोज सेकंड इज द मिजो नेफ्रोज एंड थर्ड इज द मेटा नेफ्रोज डेवलप्स वन आफ्टर अनदर इन टाइम एंड स्पेस टू फॉर्म द एक्सिलरी सिस्टम नाउ द कंजेनेटल एनोमोलीज ऑफ द किडनी एंड यूरिटर कंजेनेटल एनोमोली ऑफ द किडनी फर्स्ट इज द अजेनेसिस ऑफ द किडनी एब्सेंस ऑफ किडनी ऑन वन साइड इज ऑफन एसोसिएटेड विथ एब्सेंस ऑफ यूरिटर दैट इज कॉल्ड एज ए अजेनेसिस ऑफ द किडनी डे स्टूडेंट्स Here is the image. A normal excretory system of renal system is clearly seen on your screen. Now the next image is showing that the various types of the congenital anomalies of the kidney. You can see there. There is the urgency of the kidney, hypoplasia and dysplasia of the kidney, supranumeric kidney, duplex kidneys of ureter, fetal lobulation, defect in the position of the kidney and ectopic kidney, fused kidney. cystic disorders in the kidney and congenital hydronephrosis aberrant renal vessels is clearly seen in this image this is the another image you can see the all types of the congenital anomalies are tried to in the same image again there is the urgency of the one kidney hypoplasia and dysplasia supranumeric kidney duplex of the kidney and ureter fetal lobulation lobulation defect in the position of the kidney and ectopic kidney cystic disorder of the kidney congenital hydronephrosis and aberrant renal vessels is clearly seen now the second congenital abnormality of the kidney is the hypoplasia and dysplasia when the meta nephrogenic capsule fails to develop properly such condition may develop when one kidney becomes small and less functioning where the dysplasia is the term used when the secretory parts of the kidney develops abnormally to form different types of the tissues including cartilage and small cysts third congenital anomaly of the kidney is the supranumeric kidney there may be more than one or both sides next is the duplex kidney of the ureter there is a double kidney or double ureter fetal lobulation this has been described in above as embryology and metanephros now the sixth defect or abnormality of the kidney is the defect in the position of the kidney and ectopic kidney the left kidney is more often seen to the ectopic than in the right one in the same the pelvic kidney This is due to the failure of the ascent of the kidney. It is usually detected by the chance of the hardly requires any treatment. Occasionally, such kidney may be associated with hydronephrosis. When treatment will be required, such pelvic kidneys usually derive segmental arterial supply from common iliac artery, internal iliac artery, and abdominal aorta. Usually, the opposite kidney lies in the normal position. Where the another defect in the position of the kidney that is the cross renal ectopia. both kidneys are situated in one loin and they become fused the kidney which has crossed to the opposite side carries its own blood supply blood vessels its ureter easily crosses the midline and opens into the bladder in normal position and the third defect in the position of the kidney is the rotated kidney the kidney may rotate abnormally so that its pelvic faces forward instead of the medially now the seventh congenital anomaly of the kidney is the fused kidney three types are found there first is the horseshoe kidney second is the unilateral fused kidney and third is the s shape horseshoe kidney is caused by the fusion of the lower poles of the both kidneys with a bridge and looks like the horseshoe shape so it is called a horseshoe kidney unilateral fused kidney or cross renal ectopia this has been described under the cross of the renal ectopia and the third is the s shaped kidney eighth congenital anomaly of the kidney is the cystic disorder of the kidney Not all cysts of the kidneys are congenital origin. Cysts are quite common in the kidney. They arise from the collecting tubules by the dilatation, obstruction, or as outpouches of the diverticula. Following 
आर द डिफरेंट टाइप्स देर इज अ पॉलिसिस्टिक किडनी दैट मे बी बायोलेटरल कंडीशन मिडुलरी स्पॉन्ज किडनी इन्यूलेटरल मल्टीसिस्टिक किडनी एंड सॉलिटरी रीनल सिस्ट नाउ द नेक्स्ट कंजेंटल एनुअल ऑफ द किडनी इज द कंजेंटल हाइड्रोनेफ्रोसिस वी विल सी दिस टॉपिक अंडर द हाइड्रोनोफ्रोसिस विच इज सेपरेटली मेन्शन इन अवर लेक्चर सीरीज एंड टेन्थ कंजेंटल एनोमोली इज द एपरेंट रीनल फेसल्स इलेवंथ इज द रीनल अर्टेरोस फिचुला मे बी कंजेंटल इन ट्वेंटी फाइव पर्सेंट ऑफ द केसेस नेक्स्ट एनोमोली इज द कंजेंटल डिसऑर्डर ऑफ द फंक्शन ऑफ द रीनल ट्यूबल्स फर्स्ट प्रोक्सिमल ट्यूबुलर डिसऑर्डर दैट इज द सब टाइप इज द सिस्टीन यूरिया दिस इज द मेन्डेलियन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच फॉर अमाइनो एसिड सिस्टाइन ऑर्नाइन थीन एर्गेनाइन एंड लाइसिथिन दैट इज द कोल आर एक्सेसिवली एक्सिटेड इन द यूरिन दिस पेशेंट्स आर प्रोन टू डेवलप सिस्टाइन स्टोन्स एंड नेक्स्ट इज द फैंकोनीज सिंड्रोम इन दिस कंडीशन देर इज द फिल्योर ऑफ द एब्सॉप्शन ऑफ द क्लस्टर्स ऑफ द अमाइनो एसिड एज वेल एज द फॉस्फेट्स विच रिजल्ट इन प्रोटीन यूरिया एंड एसिडोसिस एंड थर्ड इज द विटामिन डी रेजिस्टेंट सिकेट्स हियर द प्रोक्सिमल ट्यूबिल्स फेल्स टू रीएब्सॉर्ब फॉस्फेट्स फ्रॉम द ग्रोमिलोर फिल्ट्रेस दिस रिजल्ट इन रिकेट्स विच कैन नॉट बी क्योर बाय सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन डी नाउ द टाइप बी इज द डिजिटल ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स इन द कंजेनाइटल एनोमोलिज ऑफ द किडनी आर दिस इज अब सब टाइप रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस इन दिस कंडीशन द डिजिटल ट्यूबल इज अनेबल टू रीएब्सॉर्ब वाटर एंड टू सिक्रेट अमोनिया इंस्टेड इट एक्सीड लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कंटेनिंग सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड द सेकेंड सब टाइप इज द नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस द डिजिटल ट्यूबल्स फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू एंटी डायबिटिक हार्मोन दैट इज द एडीएच देर इज द एक्सेसिव डायबिटीज एंड द पेशेंट बिकम डिहाइड्रेटेड विच अफेक्ट चिल्ड्रेन वेरी मच नाउ द कंजेनाइटल एनोमोलिज ऑफ द यूरिटर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज द कंजेनाइटल एनोमोलिज ऑफ द यूरिटर फर्स्ट वी सीन द कंजेनाइटल एनोमोलिज ऑफ द किडनी एंड नाउ द कंजेनाइटल एनोमोलिज ऑफ द यूरिटर फर्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ द वन यूरिटर इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ द किडनी दैट ऑफ दैट साइड it is due to the failure of development of the ureteric diverticuli second is the duplication of the ureter duplication of the renal pelvis the in this condition the ureter is divided in its upper part to form two renal pelvis this abnormality is quite common and this is also more often found on the left side the upper renal pelvis is smaller and only drains the upper group of the calyces whereas the lower renal pelvis is bigger in size and drains the middle and lower groups of the calyces second is a ureter may be double in its entire length except in its lower third where they fuse to form a single ureter and third is the ureter may be double in its entire length with two separate openings in the bladder on that side this is the less common than the previous anomaly now the third type is the ectopic ureteric orifice this condition occurs when a second ureteric diverticulum comes out from the mesonephric duct later than the usual time and lower than the usual position now the fourth is the congenital mega ureter this is a peculiar condition in which the ureter is not only dilated but its wall is also thickened the lower end of the ureter and orifice appears normal and reflex is also very negligible two peculiar abnormalities noted in this condition are vigorous peristaltic activity in the dilatation segments of the ureter and marked delay in emptying of the pelvis of the ureter now the treatment of the anomaly of the ureter is this is only required when the case has been infected nephrostomy is a first per- perform to control infection this is followed by the reimplantation of the ureter into a fresh portion of the bladder by tunneling to prevent reflux if the kidney has been grossly damaged by the infection nephroureterostomy nephroureterectomy should be performed it should be remembered that this condition may be bilateral in this case cutaneous ureterostomy should be performed now the fifth anomaly of the ureter is the stenosis or atresia of the ureter valves or folds may also cause obstruction to urine in the ureter sixth anomaly of the ureter is the retrocaval ureter seventh is a ureterocele this condition is a cystic enlargement of the intramural portion of the ureter caused by the congenital atresia of the ureteric orifice now the treatment only when this condition is associated with the hydronephrosis stone formation or recurrent infection treatment is necessary Incision of the ureter cell with a diathermy electrode is first performed micturing cystogram is performed after 3 months to see if there is any urinary reflux if reflux is present then the ureter has to be reimplanted into another portion of the bladder by tunneling only the advanced unilateral cases where the kidney is almost destroyed by the recurrent infection hydro and pyonephrosis nephroureterotomy should be considered now the horseshoe kidney about one out of 1000 individuals has some type of the renal fusion of which the most common is is a horseshoe kidney 
इटियोलॉजी फ्यूजन ऑफ द टू मेटानेफ्रॉय ऑकोर्स अर्ली इन एम्ब्रियोनिक लाइफ वेन द किडनी लाइज लो इन द पेल्वीज यूजली द ब्रिज जॉइनिंग द लोअर पोल्स लाइज इन फ्रंट ऑफ द फोर्थ लंबर फोर टेबी नाउ द पैथोलॉजी फ्यूजन यूजली ऑकोर्स वेन द एम्ब्रियो इज अबाउट थर्टी टू फोर्टी डेज ओल्ड वेन द मेटानेफ्रिक टिश्यूज ऑफ बोथ साइड्स लाइव वेरी क्लोज टू ईच अदर एज द फ्यूजन ऑकोर्स क्वाइट अर्ली नॉर्मल रोटेशन ऑफ द किडनी कैन नॉट ऑकोर इन्फेक्शन ऑफ द किडनी इज ऑल्सो वेरी हाई ट्यूबरकुलस हैज ऑल्सो बीन सीन मोर ऑफन इन हर्शू किडनी दैन नॉर्मल कैलकुलस फॉर्मेशन ऑफ द किडनी इज ऑल्सो कॉमन इन द चिल्ड्रेन इट मस्ट बी रिमेम्बर दैट द इस्तेमेस यूजली जॉइंस द लोअर पोल ऑफ द ईच किडनी ऑफ हर्शू किडनी ओनली ऑन रेयर ऑक्सीजन द अपर पोल्स मे बी फ्यूज डियर स्टूडेंट्स हियर इज अ गुड इमेज ऑफ द हर्शू किडनी ऑन योर स्क्रीन यू क्लियरली सीन द लोअर पोल्स ऑफ द बोथ किडनी इज फ्यूज दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द हर्शू शेप किडनी एंटायर रिनल सिस्टीम इज सीन द बोथ यूरिटर्स एंड द ब्लैडर इज क्लियरली सीन नाउ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द हर्शू किडनी आर द सिम्टम्स मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स विथ फ्यूज किडनीज हैव नो सिम्टम्स अ फ्यू हाउ एवर डेवलप इनिलेटल ऑब्स्ट्रक्शन्स इन्फेक्शन हाइड्रोनेफ्रोसिस कैलकुलस फॉर्मेशन इन द किडनी मे ऑल्सो गिव राइज टू वेरियस कंप्लेन्ट्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स मिनिमिकिंग पेप्टिक अल्सर्स कोलेल इथियासिस और अपेंडिसाइटिस हैव बीन नोटेड दिस मे बी ड्यू टू रिनो डाइजेस्टिव रिप्लेक्स नाउ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट एक्सीडरी यूरोग्राफी नो अदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कैन बी डायग्नोज दिस कंडीशन पॉजिटिवली एक्सीडरी योग्राम शोज गुड रिनल फंक्शन इन मेजोरिटी ऑफ द केसेज द यूरिटर्स कर लाइक द फ्लॉर वेस टोमोग्राम्स विल क्लियरली आउटलाइन द रिनल मास नाउ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस हर्शू किडनी इज द यूरिटेल ऑब्सट्रक्शन हाइड्रोनेफ्रोसिस कैलकुलस फॉर्मेशन इन्फेक्शन इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलसिस एंड द ट्रीटमेंट इज देर इज नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी अनलेस कॉम्प्लिकेशन इज फोर्सेस इट ड्रेनेज ऑफ द हर्शू किडनी मे बी इम्प्रूव बाय डिवाइडिंग द इस्तेमस नाउ द यूनिलैटरल मल्टीसिस्टिक किडनी दिस कंडीशन इज मेनली सीन इन न्यू बॉर्न पेबीज एंड इन कॉन्ट्रेन डिस्टिंगशन टू मच कॉमन कंडीशन पॉलिसिस्टिक किडनी इट इज यूनिलैटरल इट मे डेवलप ड्यू टू द फॉल्टी यूनियन ऑफ द नेफ्रॉन एंड द कलेक्टिंग सिस्टम द ओनली फाइंडिंग इज द डिस्कवरी ऑफ एन इरेग्युलर मास इन द फ्लैंक नाउ द नेक्स्ट इंटाइटी ऑफ द कंजेंटेड एनिमलीज ऑफ द किडनी इज द पॉलिसिस्टिक किडनी इट इज एन हिरीडिटेड डिसीज एंड ऑलमोस्ट बायोलैटरल नाइंटी The disease does not manifest itself before 40 years of age. Polycystic kidney is an autosomal dominant condition. This condition is oftenly associated with cyst of the liver, the spleen and the pancreas. Now the etiology and the pathogenesis. This condition occurs due to the defect in the mechanism of the joining between the uniferous tubules and the collecting tubules. This is the junction failure theory of the Hidden Bandit, the blind secretory tubules which are connected to functioning glomeruli become cystic. as this cyst enlarge they compress adjacent tissues and gradually occlude normal tubules dear students here is a good image which is seen the normal kidney and the polycystic kidney how the polycystic kidney is look like this is the another image of the polycystic kidney this is the animated pictures of the polycystic kidney now the pathology this is a mostly bilateral condition 9 to 5% although one side may be more advanced than the other the kidney is enlarged to 3 or 4 times of the normal size The cyst are thin walled and the yellowish and or red color content may be seen through it although the content is not urine yet it may occasionally contains uric acid or other organic constituents of the urine the content of the cyst varies it may be thin or thick or viscid the color is yellowish amber colored or dark brown due to the hemorrhage now the clinical features of this polycystic kidney is in the fetus huge abdominal lump is seen huge abdominal lump may be so great as to cause normal delivery almost impossible and in the children occasionally children with this condition are still born or die of uremia due to the uremia soon after the birth and in adult in majority of the cases patient remain well until the fourth and fifth decade after which symptoms then develop and bring the patient to the surgeon swelling or he discovers a mass in the abdomen by self the patient pain pain over one or both kidneys may occur due to the drag on the vascular pedicles by the heavy kidneys such pain is a type of the dull ache felt in the loin tension on the renal capsule by the enlarging cyst may also cause dull ache in the loin then the next clinical features is the hematuria hypertension infection this is often revealed by chills fever and renal pain uremia now the investigations like blood urine 
एक्सरे द स्ट्रेट एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन बोथ रिनल शर्टोज आर इन लार्ज एज मच एज फाइव टाइम द नॉर्मल साइज इन द प्लेन फिल्म बिकॉज देर इज अ पॉलिसिस्टिक किडनी बोथ साइड एक्सिटरी यूरोग्राफी दैट इज द इट इज बेस्ट इन्विशन टू डायग्नोज दिस कंडीशन देर इज अ कंसिडरेबल डिले इन एक्सिशन ऑफ द डाई इन्फ्यूजन यूरोग्राम विथ टोमोग्राफी आर मोर हेल्पफुल नाउ द रिट्रोग्रेड यूरोग्राफी इज मे बी रिक्वायर्ड इफ एक्सिटरी यूरोग्राफी फेल्स टू शो क्लियर पिक्चर देन अल्ट्रासोनोग्राफी आइसोटोप स्कैनिंग विल रिवील द मल्टीपल कोल्ड अवेस्कुलर स्पॉट्स इन लार्ज रिनल शैडो नाउ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पॉलिसिस्टिक किडनी आर पायलोनिफ्राइटिस इन्फेक्शन ऑफ द सीस्ट हिमेचुरिया हाइपर टेंशन रिनल इनसफिशेंसी एंड यूरेमिया नाउ द ट्रीटमेंट इफ देर इज बी नो अनयूजल कॉम्प्लिकेशन विच मे रिक्वायर सर्जरी द जनरल ट्रीटमेंट इज कंजर्वेटिव फर्स्ट द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट द पेशेंट इज प्लेस ऑन द लो प्रोटीन डाइट एंड इज फोर्स टू टेक लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्लूड दैट इज द थ्री थाउजेंड एम एल और मोर दैन दिज पर डे द स्टर्नस एक्टिविटी शुड बी स्टॉप आयन मे बी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट एनिमिया एंड एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन वेन द पेशेंट इज इन द स्टेट ऑफ द एब्सोल्यूट रिनल इनसफिशेंटी एंड ट्रीट फॉर द यूरेमिया नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इन द पॉलिसिटिक किडनी इज द सर्जरी फॉर दिस द रोसिंग ऑपरेशन हैज टू बी डन द रोसिंग ऑपरेशन is designed to explore the cyst and they are incised with a narrow bladed scalpel first the cyst on, on the convex border of the kidney is inside both of the cyst followed by the cyst on the posterior surface and finally the cyst on the anterior surface one kidney is operated on first followed by the other in the same sitting treatment of the complications pyelonephritis is vigorously treated by with antibiotics Infection of the cyst requires surgical drainage. When renal insufficiency becomes life-threatening, then the chronic dialysis and the renal transplantation may be required. And the prognosis of this rosin operation is when the disease affects children, it has a very poor prognosis. Dear students, you can watch a good videos on the YouTube to concept to clear the concepts regarding the disease of the kidney and the ureter. Here is the end of surgery lecture series number forty-seven. Thank you.